Heyrðu. <coughs> það eru póstar sem koma hérna inn á mailið mitt um, frosti at broadcast.is Það er fullt af póstum sem koma núna og hérna uh, hér er sem segir uh, já, sætt frosti og takk fyrir góðan þátt og mikilvæga umræðu Ég myndi svo sannarlega vilja taka meiri þátt í á marga vegu en treysti mér hreinlega ekki vegna, já, við vitum alveg hvers vegna En varðandi umræðan um transungmennin, þá varst að vísa í einhverja konu út í USA sem sagði að fjórar vinkonur hefðu allar komið út sem trans einstaklingar eftir kynningu þess áttar samtaka. Ég get sagt það sem starfandi sálfræðingur barna og ungmenna að þá koma margir slíkir einstaklingar til mín og að nákvæmlega svona til við koma upp hjá skjólstæðingum mínum. Hann á samt þremur öðrum og bekknum kom út viku eftir kynningu samtakana 78. Þetta er auðvitað ekkit eðlilegt, tölfræðilega séð ómögulegt og ber merki eins og þú segir um smitt áhrif. Það er umræða sem þarf að fara lengra. Vildi bara koma þessu áleiðis. Sitt maður. Nákvæmlega. Þetta er, þetta er auðvitað sko, og þe, þess að þurfum að tala um þetta af því að, hérna, að þegar að einhver fórir að tala um þetta að, að þá koma einhverjir kannski svona fræði með eins og þessi sálfræðingur og segir, heyrðu, ég kannast nákvæmlega við þetta. Það eru augljó smitt áhrif í gangi. Já. Einstaklingar er að segjast vera uh, með einhver önnur persónu fórnöfn og eitthvað bla 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 sem að er ekkert, þú veist, sem er ekki með kynama og er ekkert að, hérna, er ekki raunverulegi transensarlingar. Þetta, er þetta er alveg til líka, sko. Algjörlega og það líka hafa áhyggjur af uh, þannig einstaklingur sem er að, þú veist, fá út að smita árum, er ekki hatur gegn þeim sem eru með þetta í alvörunni, sko. Já, akkurat. Gender dysforia, sko. Enga megin. Gender dysforia eða kynami er uh, klálega raunverulegt fyrirbæri, það er engin að hafna því en þegar við erum farin að sjá þetta sem einhver tískutrend út af TikTok og eitthvað svona, þá er þetta náttúrulega bara þá er þetta bara, og, og sérstaklega líka því að þegar við erum farin að fara í þá átt sko að fóreldrar megi ekki þú veist, segja, herru, bíttu hvað meinurðu, ertu, ertu ekki karl eða kona, hvað hérna, að þá sem sagt, þá geta fóreldrar, þess að það eru komin, eins og ég segi lög í vestrænum löndum sem að sem að gera það verkum að fóreldrar eru að brjóta lög ef að þau sem sagt, taka ekki undir hvaða vitleysu sem er oh. þú veist ef að barn kemur bara með eitthvað TikTok dæmi hörði, mamma ég er, hérna, ég er bara hérna, grænn einhyrningur ég upplifi mig sem grænan einhyrning og mamma hann segir hérði, bitu, hva, hvað hann kemur þetta þá, þá er það bara orðið brot í sjálfu sér Já, það er bara sekt eða fangilsvistin og missa forræði og Já. alls konar svona Hann talar einmitt um þetta hann bökk Angel í viðtalinu hérna á Norrætni Karlmesku og þetta er mjög hættulega braut þegar við erum farin að taka einhvern veginn af fóreldrunum alla heimild til að ala upp börnin sín og þá hérna, þegar að ríkið getur komið inn í og bara teki börnin af þér af því að þú ert að reyna einhvern veginn að hafa vit fyrir barnin þínu þá erum við bara komin á skuggalega brautir Algjörlega Hörðu, annað, um, hér er sem sagt uh, einelti karnarskunar Já, sæll frosti vildi við ekki aðtikla á eineltis tilbyrðum Þorsteins Vaff og öfga gegn blindri stelpu sem að klift út úr kynningamvinnbandi vegna umsæðandar um frumvarp hormónabælinga Já, þetta er einmitt hans, hann, hérna, hann skrifar hérna uh, fyrir neðan sko, skjáskoti viðhengi þetta, þetta áhugur að heyra meira um þetta máli harmagjöddon hafi það ekki verið tekið fyrir en ég var náttúrulega, og hann segir ég var bara klára þáttum með þrjú, við erum náttúrulega búin að tala um þetta að sjálfsögðu en það, hann segir það er fyrir neðan allar hellur að sjálfskipaður málsvari karlmennskunar á Íslandi sé að taka þátt í svona einelti og gaslýsa viðtal Jakobs Bjarnars við stelpuna Ég lent í einhverju rimmu á Twitter við Þorstein og hluta klappkósins vegna þess að mér ofbauð þetta en annars nota ég Twitter saman og ekki neitt. Já, já. Já, já, við tökum undir þetta, þetta er náttúrulega um, hann afhjúpaði sig algjörlega, hann Þorstein var fatna sem, og, og Gísli Martin og fleiri menna, sem að tóku þátt í að traðka á þessari blindu stelpu vegna einhverjar myndra skoðuna sem hún hefur aldrei viðhaft og máluð upp sem transfóbiskur hommahattandi rasisti eða hvað það var þetta var það, veist, fólk þarf virkilega að taka til í sínum ranni og skoða inn í sálun á sér sem að tekur þátt í svona rugli og hér er uh, Edda Falak se, uh, se, set, er hún að senda þér? nei, subjektið er Edda Falak <laughs> sæll frosti það er eitt sem þú ættir að skoða varandi hann að Eddu Falak Það er auðljóst af tekjónum sem hún er að fá fyrir podcasti sitt að ekkert af þessu virðist gefið upp til skatts. Alla ekki sem hvað tekjubladin í fyrra, annað sem maður fer að hugsa um þegar maður sér þessar tekjur, þegar að Edda Falak er að magna upp einhliða sögur og sjálfað ígjarhluti til að skapa atikli, 
sem aðrir miðlar sjá um að auglýsa ókeypis fyrir hana þá snýst þetta á endanum alltaf um að búa til pening fyrir hana sjálfa Já, þetta er beðsklið það sem ég var að svona, anna teika það sem ég var að segja þarna fyrir þættinum Hún er ekkert að taka tillit til viðmælanda sinna hún fær þá yfirleitt til að segja meira en þeir að endlið að ætluðu sér og klippir til með sem æsilegustum hætti Þetta er fóður í peningavel hjá henni Akkurat Nákvæmlega. og síðan eitt að lokum hún hefur aldrei starfað í neinum banka en hefur samt fullir það margsinnis finnst engum það áhugavert og hann sendir þetta vídeo með sem að getum við fengið að sjá þetta vídeo sem að kom með þessum pósti Svo og hérna fór síðan bara vinna mm-hmm. og hérna í banka þar eða svona já, eða svona, já. og þú fjall var þetta að koma líka frá fólki sem held ég bjó úti því ég var að vinna í mér svona virstum banka og var að gæti ekki verið að vinna í banka og Mm-hmm. vera að gera þetta að það svona, þú veist, og fann líka fyrir þessu hérna bara fólki í bankanum að hérna ég var að miðla hlut, hérna ég var í verbega miðlun Já, já, ég meitt Er þið, veitir, hérna veitir, getur þið sett það einu sinni enn og haft mig í mynd með eða er það hægt? Yes, já. sir Hérna, að mér svo aðtur þegar hún, þegar hún segir þetta fyrst sko, hérna, hérna, ég var að vinna í banka eða, eða já, eða þú veist Ég var að vinna, nei, er ekki, ok nei. Það, 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 okay, settu myndbandi bara aftur takið eftir þegar hún segir fyrst þannig var að vinna í banka eða já, eða þú veist, eða já það er hérna mjög áhugavert eins að það er fullirt í dag hún hafi aldrei unnið í neinu banka Svo, og hérna fór síðan bara að vinna mm-hmm. hérna í banka þar, eða svona, já og þú, svona, þegar já, var þetta koma líka okay. frá fólki sem held ég bjó úti þetta, því ég var að vinna í mér svona virst um banka Þetta er áhugavert hérna, um, það er sem Var hún að vinna í banka eða? Hún sem sagt, hefur sagt <laughs> það um, margsinnis En hérna, nú er sem sagt uh, fólk uh, að segja það að hún hafi í raun og er aldrei unnið í banka og þetta er nú kannski eitthvað fyrir rannsóknablaðamennina á heimildinni til þess að kanna betur það er náttúrulega mjög áhugavert ef að sem aldrei hefur sagst, eh, manneska sem aldrei hefur unnið í banka segist ítreka hafa unnið í banka sem verbrefa miðlar í stórum banka í Danmörku þá er rosa gaman að, að fá staðfestingu á þessu Það er, svo er það hérna Nord Stream Attack Magna Stuff um, Já ok, hann sendi mér bara link hérna and These political consequences are profound The destruction of the pipelines by the Biden administration if proven suggests that the United States and Norway carried out a direct military attack upon critical economic infrastructure of a NATO ally Germany this was aided and abided by Sweden and Denmark and points to the true nature of Washington's view of the EU. Ég þeim að skoða þetta betur, þetta er náttúrulega uh, samsæriskenning uh, og kannski er þetta bara alveg rétt, ég bara hef ekki náð að kynna mér þetta hvort það hef ég raunverulega verið sko bandaríkin og, og Norriður sem að sprengt upp þetta, uh, þessa Nord Stream gasleiðslu og til að kenna Rússonum um það það væri náttúrulega ótrúlega áhugavert ef svo væri En þetta eru póstar sem ég hef verið að fá inn á frosti at broadcast.is ég vil endilega fá ykkur til að taka þátt í þættinu með mér og koma með komment eða ábendingar um eitthvað til að fjalla um það er, hérna, það er mjög vel þegið að fá uh, álit frá ykkur og, og fleira en þá er komið að síðasta lið þáttarins í dag það er ekkit annað en loka videóið